Jobb ágy Károly. A rádió mellett. Rólunk beszélnek minden nyelven. Sikong az éter és csodál. Dávid harcol góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik. Hányan indulnak halni még, s küldi a nép ifjú vitézit. Fiatalok, még alig éltek, s füttyöngő golyók hangjai közt támadnak neki a pribéknek. Nem akartunk híresek lenni. Ilyen áron meg semmiképp, hisz bánatunk már végtelennyi, de nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. Kint ágyú szól, gyors lövés pattan, a falról Petőfi figyel, ahogy járkálok egymagamban. Így járkált ő is átkozódva, Európa újra csendes. Ó, csak minket húz a sors karóba, csak minket öl száz év után is ugyanaz, aki hajdan ölt. Hogy hányan hullunk? Sose számít. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk. Dzsida s golyóveri át hátunk, de megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádió kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy, hát életet adunk szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk tíz éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy mindent megbocsát.